よしじゃあ洞窟入っていきましょう<笑>わおいや絶対モンスター出るやつじゃん<笑>まあでもね洞窟に行けちゃうおっ宝箱洞窟に行けっちゅうのからね入っていくしかないですよもうはい調べる何でしょう薬草<笑>もうね大量の薬草をゲットしてますから絶対ねもう戦えってことなんですようわー4匹きつくね大丈夫あーあのトゲ坊主の方が強そうだなトゲ坊主ああやっぱり身を回ってるよっしゃーおー一撃いやなんかアイテム買っときゃよかったかなうおさん大したことないなよしオッケートゲ坊主俺はパパスの子供だぜうわ二四強っ攻撃おいしょオッケーよしひらりとかわした戦う攻撃よしあー1ポイントぐらい足りないんじゃないんですか<笑>はい攻撃オッケーやったぜお十10の経験値いやこれはちょっと薬草必須品ですね<笑>よじゃあ進んでいきましょう。上の方に行く感じですよね。ただ左に階段があったので、階段じゃない方行ってみようか。こっち。あ、なんもない。行き止まり。じゃあ、しょうがないから、じゃあ左の方に進んでいきましょう。いやー、大丈夫かな。うわー、モンスターです。お、2匹か。2匹なんで楽勝だぜ。攻撃へ。おいしょ。わー、一撃で倒せない。これはこの戦闘の後回復しないとやばいな。攻撃。うわーっとっとっとっとちょっとちょっとちょっとちょっとうんまあ大丈夫でしょう攻撃おいしょうっうギリギリギリギリ攻撃よし<笑>綱渡りおなんだお薬草いっぱい手に入るやんおいじゃあ初めての薬草いっときましょうえー、道具で薬草使うようだイエイ<笑>完全回復してるねじゃあさらに奥に進んでいこううわーなんか怖いやん怖いよ右に行ってみるかおいっぱいあるな下の方はお宝箱なんでしょういや武器が欲しいな50ゴールドかいやーどっちかっていうと武器が欲しいんですよねおおおおスライムとセミモグラレベル上がって、上がって、上がらない<笑>。上がらないね。さらに進んでいこう。こっち側は。行き止まり、お、なんか向こうにあるな。あっちの方にきっと薬草があるんじゃないの。僕もね、あのスーファミ版やってるって言いましたけど、かなり久しぶりなんで<笑>。忘れてるんですよね。よし、これき。オッケー。やっつけたり。お、レベルアップ。レベルいやー、とにかくね、攻撃力が上がってほしい。おー、力3アップ。力3上がれば、そろそろ、あの、敵の倒し漏れもなくなってくるんじゃないかな。おー、なんだ、この看板は。調べてみましょう。危険。入るな。と書いてあるようだ。しかし、余談にまでいる。<笑>十分伝わってます。十分伝わってます。そして、下の方行ってみようか。お、宝箱。トゲ坊主かよしやっつけてるぜオッケーいやドラクエ楽しいな<笑>ドラクエ楽しいっすねやっぱりこうなんでしょうねこうもうあのー、DNA にこうすり込まれた感じですよねドラクエだと面白いみたいな<笑>よし皮の取って手に入ってこれは装備できるでしょうお鍋の蓋は装備できませんでしたかうわー守備力4アップはでかいこれはでかいでしょう。やっぱりね、攻撃食らうとね、きついんで、薬草があるとはいえね。お、セミモグラ。よし、一掃してやるぜ。OK。薬草。いや、なんか最初、レベル上げ軽くしてから入んなきゃいけないかなと思ってたんですけど、意外とサクサク進めますね。うん。あ、こっち行き止まり。じゃあ奥に進んでいこう。こっちは順路っぽいですね。ああ。<笑>もうトゲ坊主なんぞ。相手にならんぜ。オーケー。よし、進んでいこう。さらに奥。何が待ち受けるのか。こっち右はお誰か倒れてる
<笑>その前にこっちの方は何もないあのおじさんがもしかしたら薬屋さんかもしれないうわ大きづちこのねタイプの敵といえばあの会心の一撃を出すでおなじみの怖い怖い怖い怖い攻撃うわっとっとっとうううう危ない危ない危ない危ない死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ回復してこう回復してこう回復してこう薬草う使うよだあちょっとちょっと危ねえ怖っギリギリいやおっとかってっぺ<笑>いや一撃重いなよしなんとか倒したうわあ怖いわ大きづちマジ怖い僕ね、会心系の敵はきついっすよねこんにちはグーグー寝てやがるあいかんいかん動けないのでいつまにか眠ってしまったらしい歩いていたら突然上から大きな岩が落ちてきて坊や悪いがこの岩をちょっと押してくれるかもう少しで動けそうなんだほう押すヨーダーは大きな岩を調べたかなり重そうだがなんとか動かせるかもしれない、えー、この岩を押してみますかはいいいえ<笑>いいえ<笑>ダメか<笑>なか特に反応ないのかはい押してみましょう、えー、ヨーダーは力を込めて大きな岩を押したよし助かったぜ小人みたいななりしてんなヨーダーよりちっちゃいじゃねえかおじさん<笑>やれやれ助かった坊やありがとうこれでダンカンのおかみさんに薬を渡せるってもんだおっとこしやるねもってこの薬草を調合しなくっちゃあ戻っていっちゃった行っちゃったねおっ岩,岩今岩を調べたんですが岩に開いた割れ目から変わった石のかけらが見えるなんとお聖なる原石だってやったえこんなのあったっけこんなのありましたっけ<笑>えー、全然記憶いないないやーもう忘れてるもんですね<笑>うわドラキーかドラキー先にやっつこうかいや可愛いなドラキー<笑>オーケードラキーもやっつけい年に1回かなの多いお茶だったかなんだかのお茶の景品であのドラクエのねマグネットみたいのがついてくるやつがあるんですけどそれドラッキーを僕持ってます<笑>やった旅人の服これも装備今布の服だったので旅人の服に変えましょうこれも防御力が上がるはず3上がるぜオッケーオッケーなんか防具ばっかだな<笑>個人的にはねあのー、武器をね何か手に入れてほしいんですがじゃあ先に進んでいきましょうおなんかいるなスライムイベント的にはこれもうねおじさん助けたから終わりなのかなでもなんか奥にスライムがいましたね行ってみましょうよいしゃこんにちはおなんだこいついじめないで僕は悪いスライムじゃないよそうだいいことを教えてあげるお外を冒険するときは森や山より草原を歩く方がモンスターに合わないよ<笑>ナイス情報ありがとうよしじゃあ、えー、目的も達したので洞窟から出たいと思いますわ一角ウサギこいつ初登場じゃないですかキャーツは三かいや今あの旅人の服と革の、えー、盾というもうね最強クラスの守備を手に入れたとしても結構食らいますねうわあ一か大したことねえなえい一角ウサギも大したことないぜよし一角ウサギといえばなんとなく僕ドラクエ3を思い出しますねうんドラクエ3といえばねやっぱり懐かしいな皆さんこれあの動画を見ていらっしゃる方はドラクエやったことありますか、まあ、僕はすごくあのこのやってるテンションでわかると思うんですけどドラクエはねとっても大好きでうんまあ全はやってないんですけど恥ずかしながら、まあ、大体はやってるんですけどほ,どほぼほぼ全部やってるんですけど完璧に 100% 全部はやってないんですがやったことある方はドラクエでは何が一番好きですか僕はね長らくこのドラクエ5が自分の中で一番好きなドラクエでしたねというかもう人生においてもうんっていうかいまだにもしかすると5本の指というよりは3本の指に入るぐらい<笑>大好きな、うん、ゲームですねドラクエ5はおお初めての怪獣の一撃に20も当たるんだすげえぜ
、でもね今長らくそのドラクエ5が自分の中であの人生最高のドラクエだったんですけどドラクエ11というゲームをやってからちょっと難しくなりましたねドラクエ11もめちゃくちゃ面白いんですよさて帰ってきたんですねちょっとセーブしてからじゃあビアンカのところに行ってみようかなさてセーブ終わりましたビアンカのところに行くのこの薬屋さん行ってみますか助かったからねあ薬屋さんが普通にやっているこんにちは親方がやっと薬草を取って帰ってきたんだ早速薬を調合してるから明日の朝にはできるかもな明日の朝までかかるんかいこんにちはおおぼうや洞窟だったあの時はお世話になったな俺いいものあげようそこの引き出しを調べてごらんお引き出しから勝手に持ってけと手渡せいちゃんとおなんだこれ手織りのケープだってめっちゃ強そうじゃないですか手織りのケープこれ装備できますかできない<笑>お鍋の蓋といい手織りのケープといい何なんでしょううん多分これで一回お家に戻って寝なさいよってことだと思うんですけど一応ちょっとビアンカにも話してみましょう僕が助けたよなんつってね<笑>ビアンカ助けてきたよおじさんを私が住んでいる町<笑>聞いたわい<笑>お家に戻りましょうはいお家に戻ってきました入っていきましょう山頂を冒険してきたぜーヨーダー坊ちゃん今日はお疲れでしょうおやすみになりますかほうほうこれで寝るとってところですねじゃあ寝ましょうそれではお坊ちゃんおやすみなさいいやいいねこの音楽<笑>寝た感が出ておおなんかいっぱい来てますよヨーダー寝すぎだろ<笑>客人が来てるぜおイベント発生あなんだそのびっくり起きてきたかヨーダ薬が手に入ったのでおかみさんとビアンカは今日帰ってしまうらしいしかし女二人では何かと危ない二人をアルカパまで送っていこうと思うんだがお前もついてくるかもちろん<笑>よしそうと決まったら早速出かけることにしようああパパス行っちゃったもうこれで、えー、パパスと、えー、一緒にこのダンカンの奥さんとビアンカを隣町アルカパまで連れていくってとこですね旦那様どうかお気をつけていってらっしゃいませおお4人パーティーですよ<笑>いやーパパスかっこいいねいやパパさんお出かけですかうんちょっとアルカパの町までなではお気をつけて行ってきますそしてこのサンタローズの、えー、村から西に進むと近いな結構<笑>えー、アルカパあアルカパじゃないアルパカの、えー、村に着くこれはパパスのさあお通りくださいあご苦労さんこれいつも知り,知り合いなんだねアルアルアルパカアルカパアルカパアル,アルパカは動物だ<笑>ここが、えー、ピアンカのお,、えー、お家っちゅうことですねおなんか寝てやらっしゃるあそかこれで薬を届けたとおおかみさんお帰りなさい薬は手に入ったんですかえこれで主人も良くなると思うわダンカンどれ私もダンカンを見舞うことにしようあパパス行っちゃったほらまたビアンカと二人きりその前にああ私のお父さん病気なのよそれは大変だもし退屈ならその辺を散歩してきてもいいぞ<笑>まあ村を見て回れってことかよかったらビアンカと遊んでらっしゃいなビアンカと遊びたいね。早く旦那さんに元気になってもらわなきゃ。ちょっとこの辺のタンスやらないやらも調べてみましょう。何もない。<笑>と,とにかくね、このヒノキノブを何とかしたいよね。お、ヨーダーは本棚を調べた。仲良し4人組という絵本がある。えー、ヨーダーは手に取ってみた。素敵な仲良し4人組。賢いボロンゴ。優しいプックル。可愛い,いチル。勇敢なゲレゲレ。みんなちっとも似てない。得意なことも好きな食べ物も全部違ってるだけど4人はとっても仲良したまには喧嘩もするけれどいつも一緒に遊んでる賢いボロンゴ優しいプックルかわいいチロル勇敢なゲレゲレ素敵な仲良し4人組と書いてあるヨダヨダにはなんとなくわかるような気がした<笑>この今出てきた4人の名前これ後で出てきますんで覚えておいてくださいさて他にはないねちょっとじゃあ歩き回ってみようかなほら、外に出ようとしたら、お散歩に行くの私も付き合うわ。あれ、一緒についてきてくれんのわお、これパーティーが二人になったー。<笑>二人になった。ピヨンコ。レベル1ですね。ス
ステータス的には、果物ナイフ、あ、手織りのケープも装備してやがる。そしてお鍋の蓋も手装備してやがる。<笑>なんだよ、これ、ビアンカに装備するようなものだと思ったら、もう装備してるじゃん。上の階は宿ですね。まあ、これ、ダンカンは宿を経営しているということですよね。特に何もない。何もないですね。上に登ってみましょう。うわあ、でっかい宿経営してんなー。結構、金持ちだね。お、宝箱、宝箱じゃん。たでも、ああ、タンス。お、守りのタンね。これあの、種系はね、あの、ステータスアップなんですが、まあ、あの、ドラクエではね、結構毎回登場するんですけど、<笑>僕ね、これね、種類をね、最後まで使わないでいちゃうんですよ。もったいなくて。<笑><笑>皆さんはどちら派でしょうジャコジャコ使っちゃう派でしょうか僕のねあのメンバーの歳三なんかはね主人公に全部使っちゃう派なんですけどね<笑>もうかなんか素敵な感じなんか下に特に見えるものはないですねうん、はい、2階ぐらいに戻ってきてちょっと外に出れるところがあったので出てみましょうあなんだこの承認的な人はこんにちは私は世界の珍しい食器を集めて旅をしています。珍しい食器を集めたり。かつてレヌール王は王家に伝わる銀のティーセットでお茶を楽しんだとか。レヌール王。<笑>これちょっと重要ワードですよね。懐かしい。おいおい出てきますよ。もう少しでね。じゃあちょっとこの宿から外に出てみましょうか。あ、こっち側はなんか。あっちも入れるとこあるけど、なんか銀融詩人的な人がいる。あの人に話しかけてみよう。なるほど、宿のこの扉から出ると、さっきの銀融詩人的な人とお話ができる。何か情報が聞けるかしら。こんにちは。昔々、レヌールの城にはたくましい王と、美しい王妃が住んでいました。しかし、二人には子供ができず、いつか王家も耐え、お城には誰もいなくなったのでした。おところがそのレヌール城から、夜な夜なすすりなく声が聞こえてくるという<笑>怖いわ怖いわ<笑>とお話はここまでどうだぼや怖かっただろう怖いはいともかくレルヌ城には近づいちゃいけないよというわけでこのレルヌ城にいつか行くことになりますね<笑><笑>さあじゃあ宿屋の外に出たのでいろいろみんなに話しかけてみましょうこんにちはここはアルカパの街、北に行くとレヌール城があります。お、今出てきたレヌール城は実はこのアルカパ、アルカパ、アルパ、アルカパの近くにあるということですね。樽の中には特に何もない。このパブに入ってみましょう。酒場。あら、なんかやらしい人いるわ。あら、坊や、彼女を連れてお酒を飲みに来たのかしら。かわいい彼女ね、大きくならきっと美人になるわよ。<笑>そうです。ビアンカは大人になったら美人になるんです。有村架純的なね。<笑>ぐるっと回してこのお家に入ってみましょう。おおおお。おばさんが一人いらっしゃる。くるん。こんにちは。うちのこったらこの子なんか拾ってきて捨ててきなさいって言ってもちっとも聞かないし困ったもんだわ。子猫。猫を拾ったということですね。広場。ああ、いるね、いるね、いるね。ん明らかに獣ですけどね。<笑>ガルーなんだよ、今こいつをいじめて遊んでるんだ。邪魔すんなよ。いじめて遊びをするっても下水な、この兄弟。変わった猫だろ。変な声で泣くから。面白いぜ。ほら、もっと泣け。この野郎。ビアンカやっぱり正義感が強いですかビアンカやめなさいよかわいそうでしょその子を渡しなさいおい子猫を渡せってどうするそうだないじめるのも飽きてけし欲しいならあげてもいいけどさそうだレヌール城のお化けを退治してきたらなそらいいやレヌール城のお化け退治と交換だな<笑>どうやってお前それわかんだよ倒してきたかどうかというわけで次のイベントはそのレヌール城のお化けを退治することか。こんにちは。おじさんはこうして町に怪物が入ってこないように見張っているんだ。坊やみたいな元気な子が勝手に町の外に行ったりしないようにもな。というわけで昼間には外に出れない。アイテム屋さん、こんにちは
今150ゴールでございますねわあ高いなあ高いなあ高いなあアイテム<笑>木の帽子とか120ゴールドだけどああイオダーしか装備できないのか鱗の盾は3上がってビアンカは8上がりますね革のドレスとかいいなあすげえ上がるし革の鎧4こっちは道具屋さんかな道具屋、どんな用語でしょうふんふんふん。ヘアバンド。これはビアンカの玉に。うわ、すげえ上がんな。まあ、ビアンカ玉は頭にね、装備してないから、いっぱい上がるんですね。お、上は武器屋さんかなここは武器の店だ。どんな用だね。こんにちは。わあ、いっぱいあるね。いっぱいあるね。竹の槍、菓子の杖。歌詞の杖、結構上がるな。ブロンズナイフ。いやーでもね、やっぱこのブーメランがまず欲しいんですよね。420めっちゃ高いけど。この上がり幅ですよ。でね、あのブ、ブーメランは全体攻撃になるので、この、なんでしょう。人数の少ない頃はめちゃくちゃいいんですよね。魔法とかもまだ使えないし。また来たな、この笑いがきめ。いやいや、何もしてないっす。おや、ぼうやはいつものこと違うな。とにかく仕事の邪魔ださっさと行ってくれマヨこれはねレヌール城に行きなさいよってことだけどじゃあどうやって行くかってとこですね最後教科入ってみましょうおじいさんが一人こんにちはおお小さいのに教会に来るとは関心な子じゃのわしの小さい子らを思い出すの<笑>うるせえちょっとセーブさせてくださいまあ一応ひとしきり回ったので宿に戻ってみましょうか話してるねまだ帰ってきたよーん待たせたなヨダダンカンの病気はどうやらただの風邪らしいさてそろそろサンタローズの村に帰ることにしようえへ、ー、へお化け退治させてくれパパスんどうしたパパスパパスこのまま帰るなんてとんでもないせめて今日だけでも泊まって行ってくださいななるほど宿屋ですからねじゃあいろんな料理を振る舞ってもらおう<笑>それではお言葉に甘えるとするか話が早いなこいつさあよかったああよかったさあどうぞこちらへおうというわけでこの、えー、ダンカンの宿に泊まることになるとまだ出てっけどなダンカン<笑>若干マリオっぽいなり<笑>ああ上の階か3階の部屋だねおおいい部屋に泊めさせてくれるじゃねえかうまい具合にベッドも2つじゃあパパさんどうぞごゆっくり行っちゃったさてと、明日は早く出るぞ。村のみんなが待っているからな。今日はもう寝ることにしよう。おやすみ、ヨダ。ご飯食え<笑>おーちゃんと寝かせてくれるんだ。あ、寝てるすやすや。かわいいね。ヨダ、起きて。ヨダ。うん、誰だ忍び込んできやがった。<笑>パパス完全に目開いてっけどな。<笑>おっとっとっとっと。起きたわね、ヨダ。じゃ、早く行きましょう。どこ行ってもちろん、レヌール城へよ。お化け退治をして、あの子猫、助けなくちゃ。レヌール城は、この町からずっと北にあるそうだわ。さあ、行きましょう。<笑>おてんばだなぁ。というわけで、夜の町へ歩けることになるのか。グーグー。マサ、我が妻マサ。お前の息子ヨダは元気に育っているぞ。うん、愛を感じますね。<笑>とりあえずちょっと夜の街は何か変化があるかな音がないこっちの方は誰か寝てたりはしないのかしらねえビアンカおのあさっきの義乳主人こんにちはああまたおなかやん<笑>また聞いてきやがった怖くねえよいいえはいともかくレズの上に行っちゃダメよとはいはいこっちはああ、あの、なんだっけ。お皿を集めてる人は、もう寝てるのかっていうか、そもそも。もう寝てるね。マリオ、マリオじゃねえ。ダンカンとお母さん。ちょっと話しかけてみよう。お母さん。すやすや。ダンカンはグルグルグル。めちゃくちゃいびきすげえな。太ってんだろうな、絶対。いびきがうるさいやつは大体太ってる説ですよ。<笑>そんな偏見言っちゃいかん。<笑>さあちょっと村を探検してみよう。うん。お話せるね。う
うわー出た何万ダブツ何万ダブお化けだと思ってやがるえお化けじゃないのかおどかしこなしだぜはははあららおそして夜にこの夜にこんな夜中に商売を子供にしようとするという<笑>はいはい道具屋さん防具屋さんも買い物ができそうですねパブの方にも行ってみようパブうわ大人がいっぱいいるぜこんにちはこれこれ子供がこんな夜をそこまで遊んでちゃいけないよ<笑>おじじいも飲んでるおーおお小さいのに酒場に来るとなかなかやるのわしの小さい頃を思い出す<笑>すぐ思い出すなお前小さい頃にもこんなとこ行ってたのかうんやっぱり美味しい酒は美しいクラスで飲みに限りますあこいつ食器を集めてる人だねと、坊やったち。こんなことを言ってもわからないかな。<笑>確かにね。あの、いいグラスとかでね、飲むお酒はちょっと美味しく感じますよね。<笑>いらっしゃい、ミラクがいいかしら。なんてね。坊やったち、ここはもっと大人やってから来るところよ。よう、少年。元気でやっとるか。そりゃよかったな、ヒック。<笑>そのセリフは必要かこっちは入れない。ちょっとあの、意地悪兄弟のとこ行ってみましょう。ああ、鍵かかって入るな。あーそっか昼間ねあのー、ここで猫をいじめてましたが猫も一緒にお家に入っちゃってるのかあ寝てやがる己れ怪物め待ちにはいるさせないぞむにょ<笑>というわけでこの兵隊さんが寝ていることによって夜は外に出れるという仕組みですねはい夜になって外に出れますマップを見るとここですねで北に行くとえー、おうこれ地図切り替えられるんだ知らなかったうわ世界は広いな<笑>はいというわけで、えー、ここから北に進むとそのレヌール城とやらがあるんですがさすがにねちょっとこれじゃ心もとないので、えー、この辺の敵と戦ってレベル上げってとこですねうわ大きづちかあ命令させあビアンカを命令させろだから攻撃自分で選べますねうわいまずね、目標としては、えっと、まずブーメランは入手したいですよね。うん。あとやっぱりビアンカ、うわ、効くビアンカも、えっと、なんだ、茨の無知かな、ビアンカの武器は。もうちょっと装備させたいですね。うお、決まったぜ。よし、倒した。はい、戻ってきましたでこの宿に戻ってくると自動的にこうやってビアンカが話しかけてくれます戻ってきちゃったわあー眠いわ今夜はもうやめにしましょうまた明日ねおやすみようだという感じで朝になるとうんうんあで朝になるとでもこれ帰るって話にならんのかねっていうところなんですがここでパパスに話しかけると「ハクションハクションうわ頭が痛いどうやら風邪をうつさなってしまったらしい情けないことだ」ということでなんとねパパスが<笑>ダンカンの風邪をうつされたという<笑>ことになってサンタローズにはまだ帰んなくていいことになりますうちの人の風邪があんたの父さんにうつってしまったみたいでね困ったら治るまでうちの宿に泊まっていってもらわなきゃ。<笑><笑>だから、えー、なんでしょう、サンタローズには帰らず、お化け退場しなさいよっていうことですね。<笑>おビアンカ、ね、今夜も行くでしょ、今うちに寝ておく。<笑>で、ここをはい押すと、えー、強制的に夜になると。これも繰り返しですね。こんにちは。坊や風が映るといけないから、あっちの部屋にお行き。これ主人公は風邪ひいてしまったらお化け退治できないもんね。そしてもう一回夜にしてみましょう。はい。で、このようにまた夜になると。よし、また外で戦ってみよう。おお、初登場。バブルスライムと、なんだこいつ、グリーンワームか。いやー、ちょっとバブルスライムは先にやっつけましょう。だって毒にするでしょ、絶対。<笑>あ、ビアンカ弱えなー。よしいや2人の攻撃を総動員しても倒せないバブルスラム強いうわービアンカーいや強ってかこっち弱っ<笑>これで果たしてレヌール城クリアできんのかって話ですよう4ギリギリよし倒せ
あーやばいーよしなんとかギリギリよしレベル上がったいわばレベル4おおおでこれでよし結構上がったねおほいみありがてえこんな小さいのに魔法使えるのか。<笑>よし、ピアンカもレベル2。いいですね、いいですね。もう初めてのホイミ使ってみましょうよ。ピアンカ。よし。いいね、いいね。よし、レベル上がったぜ。おピアンカレベル3。お、結構増えんな。もうメロ覚えた。MP でもゼロだから使えないな。うわ、初登場。大ネズミだって。<笑>強いのかな、こいつ。うわ、結構ダメージ。あ、逃げやがった。<笑>逃げんのかよ。金と経験値をくれ。うわ、結構硬い。強いね。あ、でもあんまりもらえない